నీతో కలిసి ఉండడం ఒక వరమే కాబట్టి <laughs> జమిని ఫ్యామిలీ అందరినీ కలిసి ఇక్కడ తీసుకురావాలి అంతే కదా అంతేగా రాలేదని ఎవరు చెప్పారు నీకు వచ్చారా ఇప్పుడు ఫస్ట్ మా మచ్చని పిలుస్తా మా పచ్చ వస్తే ఇక్కడ అంతా రచ్చ రచ్చ తెలుసా సరే మా మచ్చని మచ్చ మచ్చ రచ్చ అని అన్నావు నిజంగానే పెద్ద మచ్చగాళ్ళ ఉన్నాడు నిజంగానే పెద్ద మచ్చగాళ్ళ ఉన్నాడు ఫ్లో లో నిజం అన్ని బయటకు చెప్పకే మచ్చ అంటే మీనింగ్ తెలియదు కదా తెలియదు అమ్మాయిలకి బావ అబ్బాయిలకి దోస్త్ ఇండైరెక్ట్లీ నన్ను అందరూ బావా అని పిలిచే ఒక అవకాశం ఇలా చూస్తుంటే నాకు ఒక రాధ ఇద్దరు కృష్ణుల్లా అనిపిస్తుంది అలా అనిపిస్తుందా అటు ఇటు నంది మధ్యలో నాకు ఏంటో తెలియదు ఎనివేస్ నిజం చెప్పాలంటే ఇక్కడికి నన్ను పిలిచారు కాబట్టి పిలిచాను కాబట్టి పిలిచారు కాదు వాడు పిలిచినా పిలవకపోయినా నేను వస్తానో లేదో గ్యారంటీ లేదు కానీ నువ్వు ఎప్పుడు పిలిచినా వస్తా అన్న చెల్లి ఈ రోజు సంక్రాంతి సంక్రాంతి అనగానే ఒక పక్కన చూడు మంచి మంచి గొబ్బెమ్మలు ఆ డెకరేషన్ వన్న ఒకటా రెండు ఇన్ని ఉన్నాయి కాబట్టి నేను ఒక్కడే ఎందుకు అని చెప్పి మన జమిని ఫ్యామిలీ మొత్తాన్ని తీసుకొచ్చేస్తున్నాను నువ్వు సీతవైతే నేను రాముడినంట నువ్వు రాధవైతే నేను కృష్ణుడినంట నువ్వు లైలావైతే నేను మజునంట రాయ 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 చేసో హలో మాస్టర్ హలో న్యూ వింగ్స్ హలో అరే ఇక్కడ అంటే దూడ్ ఫస్ట్ అర్జెంట్ గా సొల్లు గారి పోతుంది సొల్లు గారి పోతుంది ఏంటమ్మా నువ్వు కూడా మరి ఇంకా వచ్చాడా సిరియల్ లోకి రాలే కదా రాకముందే మరి ఎలా హౌ మా వాడ్ లేట్ గా వచ్చినా లేటెస్ట్ గా వస్తాడు హౌ నౌ 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 లేట్ గా వచ్చినా లేటెస్ట్ గా వస్తాడు లేట్ గా వచ్చినా లేటెస్ట్ గా వస్తాడు అందరు పులివర కల్పిస్తున్నారు నువ్వు రైట్ ఎవరు తింటారు వచ్చా ఎవరితో గిల్లిచ్చుకుంటున్నా గిల్లిచ్చుకుంటున్నా అక్కడ హీరో వదిలేసి ఇక్కడికి వచ్చి అంటుంది అంత చెప్పకు నువ్వు ఆల్రెడీ ఎంట్రీలోనే నీతోనే డాన్స్ చేసింది అర్థం అసలు అరిసెలు ఆయన ఒక్కడికైనా మాకు లేదా ఓన్లీ ఫర్ హిమ్ కొత్తగా రెక్కలు వచ్చిన సీరియల్ అయితే అద్దిరిపోయింది మీ అరిసె ఆల్రెడీ ఇచ్చారు కానీ అది పక్కన పెట్టి ముద్దుగా ఈ కొత్త రెక్కలు వచ్చిన జంటలు ఒకసారి అరిసెలు తినిపించుకుంటే మా ప్రేక్షకులు కూడా మిమ్మల్ని త్వరలో ఎలా చూడాలి అనుకుంటున్నారు అలా ఒకసారి ఇక్కడే చూద్దాం కొత్తగా రెక్కలు వచ్చిన టీమ్ ఇద్దరికి కమ్ హోమ్ టు జమిని బచ్చా నెక్స్ట్ ఏ సిరియల్ రాబోతుందిరా జస్ట్ వెయిట్ అండ్
అది సినిమా ఇది సీరియల్ అక్కడ కటింగ్ లు ఉంటాయి ఇక్కడ కొనసాగుతూనే ఉంటది కొనసాగుతూనే ఉంటది ఇది నెవర్ అండింగ్ అనమాట ఆల్రెడీ టూ ఇయర్స్ అయింది ఇంకో టూ ఇయర్స్ ఫోర్ ఇయర్స్ సిక్స్ ఇయర్స్ వీడున్నా ఓ ఎప్పుడు కట్ అయితే మీకే తెలియదు ఎప్పుడు కట్ అయితే మీకే తెలియదు పండగ అన్నారు మరి మీ ఇంటికి అల్లుడు వచ్చాడు మరి నాకేం లేదా నేను స్వీట్ తెచ్చాను నేను హాట్ తెచ్చాను ఐ లైక్ బోత్ రోజు కార్ట్లోనే ఉంటావా సో ఈ రోజు మనం అందరం హ్యాష్ ట్యాగ్ కమ్ హోమ్ టు జమిని అని కలిసాం కాబట్టి మరిన్ని విశేషాలు మన సీరియల్ గురించి మాట్లాడుకుందాం ముందుగా ఉప్పిన ఎలా కొనసాగుతుందో నీ మాటల ద్వారా చెప్పమ్మా ఎప్పుడు చెప్తారు కదా ఒక మ్యాన్ సక్సెస్ వెనకాల ఒక ఉమెన్ ఉంటారని సో ఈ స్టోరీలో ఒక ఉమెన్ సక్సెస్ వెనకాల హస్బెండ్ ఉన్నారు మొగ జాతిని ముందు నిలబెట్టు ఇక హార్ట్ విషయానికి వద్దాం వాడు పక్కకి వెళ్ళి కొంచెం మీరు ఇక్కడికి రండి ఆహా ఇప్పుడు ఫ్రేమ్ కాస్త కలర్ఫుల్ గా ఉంది మన సుందరమూర్తి వచ్చాడు అనుకోండి అక్కడ ఉన్న ప్రేక్షకులు అందరు కూడా వాళ్ళకి బాగా కావాల్సింది కొటేషన్స్ వేసుకుంటారు లుంగి ప్రతి ఒక్కటి మనసులో ఉంది అర్థాంగి సముద్రంలో ఉంటుంది చేప దీనంతటికీ కారణం మన ఈశ్వరి పాప సో అమ్మాయిలకి ఎప్పుడు క్రెడిట్ కార్డ్స్ కాదు క్రెడిట్స్ కూడా అవ్వాలి అప్పుడే మనతో మంచిగా ఉంటారు ఈయన ఎన్ని కొటేషన్లు ఇస్తాడు కదా మీకు మీ స్టైల్లో ఒక్క కొటేషన్ నేను వెళ్ళేది గుడి నా పక్కన ఉన్నాడు లక్ష్మణ్ టేక్ ముడి సో ఒకవైపు ఉప్పున ఒకవైపు అర్థాంగి సో నెక్స్ట్ రాబోయే సీరియల్స్ ఎవరంటే ఎంగప్పార్ మచా ఫస్ట్ మీరు ఇద్దరు అయ్యే ఇప్పుడు సుందరిలు ఇక్కడ ఉన్నారు అండ్ మన వంటర్ గులాబీ ఇక్కడ ఉంది ముందుగా ఒకసారి వంటర్ గులాబీ గురించి చెప్పు మచా రీసెంట్ గా పెళ్ళ అయింది పెళ్ళి ఒకటేనా ఇంకా ఇంకా దీని బట్టి మనకు అర్థమైందండి సుందరి చేయడానికి మనం రెడీగా ఉన్నాడు నాకు తెలీదు నన్ను ఇన్వాల్వ్ చేయదు నన్ను ఇన్వాల్వ్ చేయదు అలాంటి ఇన్వాల్వ్మెంట్ లో బానే ఉంటుందా చెప్పాలనుకుంటారు ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఏం చెప్తుంది చెప్పండి మాకైతే ఏం చెప్తుంది గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ నైట్ నేను ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ నేను సుందరి నాకు చాలా కేసులు ఉన్నాయి పని ఉందండి మనం అందరం వెస్తంబుల్ అయిపోయాం కాబట్టి అందరం కలిసి హ్యాష్ ట్యాగ్ కమ్ హోమ్ టు జమిని ఫ్యామిలీని మీట్ అవుదాం లెట్స్ గో ఆహా నిజంగా చాలా చాలా కలర్ఫుల్ గా ఉంది మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం సో ఏంటి అంటే 
మీరు మీరు ఒకడే పోయి మీరు మీరు స్టార్ట్ చేసుకున్నావునా మమ్మల్ని పిలవరా ఐస్ క్రీమ్ అమ్మేది కళ్ళీదు అడుగు అబ్బుకప్పు ఐస్ క్రీమ్ అమ్మేది కళ్ళీదు అడుగు అబ్బుకప్పు ఐస్ క్రీమ్ కాదు మరి ఎవరు మనం కూడా జెమినీ ఫ్యామిలీయే జెమినీ ఫ్యామిలీయా ఏంటి తెలుసా అస్సలు అమ్మ నీకు ఏంటి తెలుసా ఏ ఎవరు రా నువ్వు నాకు తెలుసన్నా యాక్చువల్ గా మన అందరి సీరియల్స్ లో లాగ్ ఉండదు ఈడే లాగ్ యాచ్ డైరెక్టర్ గా వాల్యూ ఉంది ప్లీజ్ డైరెక్టర్ అరే ఆవిడ హీరోయిన్ yes ఇది అందంగా హీరోయిన్ లక్క నాడు ఆ మంచిగా నాడు ఇట్లా కాదు ఇట్లా కాదు మంచిగా నాడు తంతి తిరుగుతావు తంతి తిరుగుతావు ఇప్పుడు మన జెమినీ సీరియల్ కి వస్తుందా yes ఇప్పుడు సంక్రాంతి పడక కాబట్టి మనకు ముగ్గుని గొబ్బేం లేదు కదా దీని వాటకచ్చిన మనకు ముగ్గుని గొబ్బేం లేదు కదా దీని వాటకచ్చిన సందరి <laughs> 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 సరే మచ్చ ఎలాగో వచ్చావు కాబట్టి సంక్రాంతి అంటే పిండి వంటలు ఆటలు పాటలు అన్ని ఉంటాయి శ్రవంతి పిండి వంటలు రెడీ చేసావా యాక్చువల్ గా మీరు ఇంత మంది వస్తారని నేను అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలే బట్ మీరు అందరు వచ్చారు కాబట్టి అందరం కలిసి చేసుకుందాం అలాగే హ్యాష్ ట్యాగ్ కమ్ హోమ్ టు జెమినీ షో ని స్టార్ట్ చేద్దామా సార్ ఏంటి బ్రో ఇది బ్రో పప్పు రూపాలంటే ఉండాలి రోకలి నాకు చాలా వేస్తుంది ఆకలి నువ్వేనా ఉండవా వాళ్ళు ఇన్వైట్ చేశారు నేనెందుకు ఉండాలి ఎవరు కాదు రెడీగా బ్రో డోరుకు ఉంటుంది బెల్ నాకు వస్తుంది సూపర్ స్మెల్ ఇప్పుడు తినాలి ఫుడ్ అది అమ్మి ఆ ఫుడ్ తీసుకొస్తుంది మా మమ్మీ టైం కి మంచి ఫుడ్ తీసుకొచ్చారు చూస్తుంటే నోరు ఊరిపోతుంది కానీ ఒక్కటి మిస్ ఏంటది అమ్మ ముద్ద మీకు కావాల్సింది అమ్మ చేతి ముద్దే కదా ఎస్ అమ్మ ఇప్పటికే చాలా ఆకలితో ఉన్నాం త్వరగా మీ చేతులతో ఆ అమ్మ ముద్ద పెడితే అమ్మా నాకు సంక్రాంతి అంటే చాలా మెమరీస్ ఉన్నాయి నా గురించి చెప్పాలంటే బుక్ రాయాలి బట్ మీ సంక్రాంతి మీరు ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు చిన్నప్పుడు ఏంటంటే చదవడానికి తెలివారు లేచేవాళ్ళం లేదు తెలియదు కానీ ఎగ్జామ్స్ ముందు 
ఈ సంక్రాంతి ఒక నెల ఉంటుంది కదా నెల రోజులు గొబ్బిళ్ళు పెట్టారు ఎవరు ఎక్కువ పెద్ద ముగ్గు వేస్తారు ఎవరు గొబ్బిళ్ళు నాలుగు గంటలకు వెళ్ళి ఆవు పేడ ఎక్కడ దొరుకుద్దో చూసుకొని ఆవు పేడ తెచ్చి దాంట్లో పువ్వులు వెతికి గబగబ అంటే పక్కింటాల కంటే మన ఇంట్లో ముందు పెద్ద ముగ్గు వేసేసుకుని గొబ్బెమ్మలు పెట్టి అక్కడ ప్రసాదం పెట్టి అగరత్తుల పూజ అనమాట అంత అది చేసేసేవాళ్ళు అదొక నా చిన్నతనం మొత్తం ఒకరికి అబ్జర్వ్ చేసారండి అది వచ్చేసి మీకు తెలిసిందే మన జమిని టీవీ యాక్చువల్లీ నేను చిన్నప్పుడు అంటే బేసిక్ గా డాన్స్ అనే ఫార్మేట్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు మనకి డాన్స్ కాంపిటీషన్ డాన్స్ బేబీ డాన్స్ సో నిజంగా ఆ టైంలో నేను మా ఊర్లో ఆడిషన్ ఇచ్చి ఇక్కడ వరకు వచ్చి నాకు బాగా గుర్తు ఇప్పటికి కోహ్లి మార్ మార్ ఆ సాంగ్ కి పర్ఫార్మ్ చేశాను సో స్టేజ్ పర్ఫార్మెన్స్ అంటే అప్పట్లో స్టార్ట్ చేసింది జర్నీ కూడా దీంతోనే కాబట్టి ఆ మెమరీస్ అన్ని కూడా ఒకేసారి అలా గ్యాదర్ అయిపోయాయి అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇక్కడ మనం అంటే ఆ టైంలో ఈవినింగ్ టైంలో మనకి మూవీస్ అన్ని కూడా ఒక ఇద్దరు పెప్పర 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 అనుకుంటూ వస్తారు సో వాళ్ళు ఇద్దరు రాగానే అందరూ లైన్ లో కూర్చొని ఓకే సినిమా వస్తుందని వెయిట్ చేసేవాళ్ళం సో ఆ సినిమాలు అవన్నీ చూసి అలా జర్నీ స్టార్ట్ చేసి ఇవాళ ఇంతమందికి యూనో ఆపర్చునిటీస్ వస్తున్నాయి అండ్ అందులో నేను ఒక్కడిని అవటం నా అదృష్టం అమ్మ కరువు కాలంలో వచ్చిన వాళ్ళ తినేస్తున్నాడు మొత్తం పండగ మనము ఎన్ని ఎంటర్టైన్మెంట్ చేసినా ఎన్ని డాన్సులు చేసినా అమ్మ ముద్ద పడేదాకా దానికి ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ ఒక ఫినిషింగ్ ఇంకెక్కడ ఉండదు ఏంటి అంటే మా డాడీ నా చైల్డ్హుడ్ లో చనిపోయారు రిలేషన్స్ ఎవరు చూసే వాళ్ళు కాదు సో మమ్మీ హైదరాబాద్ వచ్చి ఇక్కడ వర్క్ చేసేది లైక్ ప్రొడక్షన్ లో అందరూ తిన్న ఎంగిల్ ఫుడ్ ఉంటుంది కదా అది నాకు మా సిస్టర్ కి పెట్టి తను పెంచారు అనమాట స్టిల్ ఇప్పటికీ తను అదే వర్క్ చేస్తుంది డాడీ ప్రేమ తెలీదు అలానే మదర్ ప్రేమ తెలీదు ఎందుకంటే పొద్దున వెళ్ళిపోతారు నైట్ వచ్చేసరికి టైం ఇట్స్ బిల్ లెవెన్ కొన్ని కొన్నిసార్లు డే కూడా అవుతుంది సో మనమే వండుకోవాలి మనమే తినాలి మనమే ఉండాలి అనమాట అవన్నీ గుర్తొచ్చి అమ్మ పేరేం పేరు లక్ష్మి చాలా అంటే చాలా హార్డ్ కి టచ్ అయింది నిజంగా నేను మాటల్లో చెప్పలేను బట్ యా నెక్స్ట్ షో లో మాత్రం ఖచ్చితంగా లక్ష్మి గారిని తెలుస్తున్నాం థ్యాంక్ యూ అండ్ అవని గారు ఇందాక అరిత గారు ఆల్రెడీ చెప్పారు ఇక్కడ నుంచి జర్నీ స్టార్ట్ అయింది మీకు మా జమిని ఫ్యామిలీతో ఎలాంటి యూనో జర్నీ కాసేపు కొంచెం నేను కూడా ఎమోషనల్ అయిపోయాను సంక్రాంతి అంటే ఇంకా మేము యాక్చువల్ నేను కర్ణాటకలో పుట్టి పెరిగాను బెంగళూరులో సో నాకు ఆ కన్నడ నేటివిటీ ఎక్కువ మా ఇంట్లో నేను హీరోయిన్ అయిన తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ సంప్రదాయాలు ఇక్కడ సంస్కారాలని చూసి కలర్ఫుల్ గా ముగ్గులు వేయడం ఆ బొబ్బొమ్మలు పెట్టడం తర్వాత కోడి పందాలు ఇవన్నీ ఇక్కడ వచ్చి చూసి నేర్చుకున్నాను సో ఇన్ని సంవత్సరాలుగా నేను చూస్తూ ఉన్నాను నేను కూడా ఇలాగే ఇంట్లో చేస్తాను చిన్న పిల్లలకి భోగి పళ్ళెం పోయడం అవన్నీ మాకు తెలియదు యాక్చువల్ గా నిజంగా అవన్నీ ఇక్కడ వచ్చి నేర్చుకున్నాను ఈ రోజు జమ్మిని ఫ్యామిలీతో కూర్చొని ఇలాగా మా సంక్రాంతి సెలబ్రేట్ చేసుకున్నందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది ఇలాగే ఇంకా ఎన్నో సంక్రాంతులు చేసుకోవాలి మా జమ్మిని ఫ్యామిలీతో అని నేను కోరుకుంటానండి థ్యాంక్ యూ అండి జరుగుతున్న ఈ సంబరాల్లో ఇలా మన అందరం కలిసి ఒక్కసారి అక్కడ ప్లేట్ ఉంది నేను ఒక్కడనే కాదు నాతో పాటు మీరు జాయిన్ అయి తినొచ్చు Let's welcome 
శ్రీమతి గారు ఈ క్యారెక్టర్ కూడా బాగుంది చాలా ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉంటుంది ఈ క్యారెక్టర్ లో సో థ్యాంక్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ ఏమండో శ్రీమతి గారు ఈవిడ పక్కన కాకుండా ఎక్కడ కూర్చో ఈవిడ పక్కన కాకుండా ఎక్కడ కూర్చో నిఖిల్ సంక్రాంతి అనగానే నీకు ఏ ఆటలు గుర్తొస్తాయి చిగువాడకు బ్రో చెప్పు బాకట్లు ఇలాంటి ఆటగాళ్ళ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు ఇన్స్టాగ్రామ్ లో స్టోరీలో పెట్టడానికి అండ్ పైన క్యాప్షన్ కూడా ఆటగాడు మంచి ఆటగాడు ఏదో బాగా దీర్ఘంగా ఆలోచిస్తున్నావు నువ్వేం ఆడతావు ఏంటి సంస్కృతిక క్రీడలు క్రీడలు నేను అమ్మ పక్కన అమ్మాయికుడిని అప్పుడప్పుడు అమ్మాయిలకు నాయకుడిని ఎందుకు మార్చు నేను సరదా సరదాగా బట్టలు మార్చిన నువ్వు పండగ అంటున్నావు గేమ్స్ అంటున్నావు చూసుకోమల్ల సో సరదా సరదాగా మనం సంక్రాంతి అనుకుని అలాగే సరదా సరదాగా గేమ్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్ స్టార్ట్ చేద్దాం సో ఇది చూడగా నీకు ఏమనిపిస్తుంది వచ్చా ఇది మంచం మీద ఉండాల్సింది కింద వేసారు మంచం మీద ఉండాల్సింది కింద వేసారు పూలను చూస్తే చాలు ప్రతి ఒక్కరు మాట్లాడేది ఆ మూడు గురించే అన్న మూడు అంటే ఏంటన్నా రెండు తర్వాత వచ్చేదేనా కాదు నాలుగు ముందు వచ్చేది తొక్కుడు బిల్ల అంటే మనం జనరల్ గా బిల్లతోనే ఆడతాం కానీ ఇక్కడ ఈ తొక్కుడు బిల్ల మాత్రం మనం దండతో ఆడబోతున్నాం సో ఒక్కొక్కరికి ఐదు దండలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఖచ్చితంగా దీన్ని జడ్జెస్ కావాలి కాబట్టి అర్త గారు కానీ ఆమని గారు మీ ఇద్దరు చూసి ఫైనల్ గా ఏ జంట కరెక్ట్ గా క్లీన్ గా పర్ఫెక్ట్ గా ఫినిష్ చేశారనేది మీరు చూసి చెప్పాలి ఓకే సో హరితమ్మ మీ సీరియల్ నుంచి సుందరమూర్తి అండ్ ఈశ్వర్ ని ఇద్దరిని పంపించేయండి గెలిచి రావాలి సో ఇట్ సైడ్ నుంచి ఆమని గారు కావేరి అండ్ అర్జుని సో నా చేతిలో ఇటు ఫై ఇటు ఫై దండలు ఉన్నాయి ఒక్కొక్కటి తీసుకుని అక్కడ మీ హీరోస్ ఉన్నారు కదా ఎవరైతే ఐదు దండలు వాళ్ళు మెడలో వేస్తారో వాళ్ళు విజేతలు పైమ గారు ఇటు రండమ్మా ఈ దండలు ఇలా పట్టుకోండి ఓకే రాడీ త్రీ టూ వన్ గో అమ్మని గారు అరిత గారు ఏం చూశారు లైవ్ లో ఫైనల్ గా గెలిచింది ఎవరు ఎక్కువ వేసింది కాబట్టి సో హరితమ్మ ఇప్పుడు మీ టీం నుంచి ఎవరు రాబోతున్నారు అందరి మనసు దోచుకున్న శ్రావంతి టీం అమ్మని గారు మీ టీం నుంచి ఎవరిని పంపిస్తున్నారు ఎప్పుడు అందంగా నవ్వుతూ ఉన్న ఒంటరి గులాబీ జట్ట వస్తుంది ఈసారి అమ్మాయిలు ఇద్దరు ఒకటే హైట్ లో ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు వెళ్ళి అక్కడ నుంచి ఉంటారు అబ్బాయిలు వెళ్ళి దండలు వేస్తారు హ్యాపీగా వెళ్ళి మీరు అక్కడ పొజిషన్ లో ఉండండి అబ్బాయిలు వాళ్ళ కష్టాలు పడతారు మీరు వెళ్ళండమ్మా చలో త్రీ టూ వన్ గో చెప్పండి ఫేర్ ది కాదు చెప్పండి నాకు తెలుగు నాకు అయ్యో ఐఎమ్ అన్ని ఎడ్యుకేటెడ్ 
Dude, why do you take serious? I'm not getting. Why are you getting? Why she's getting it? I mean, like, do, do you really want to do it in a serious way? Why not? Okay, okay, okay. No, okay. no okay. dude, let's not. I have my own okay. serious. We understand. Macha, macha. Okay. No, no, I'm not taunting anyone here. No, no. Yeah, yeah. It is a big word when you're taunting someone. Please. నేను అదే చెప్తున్నా ఒకరిని టాన్ చేసే ముందు It was a prank to this re hey. pranka pranka ina serious ayadu ina godam vaddadu last year prank ki chappara ante aavide nanne avukuntadi okay mottham sanni ga nadipicharu o mottham ayipoyaka vaani chustunna appudiki chaal dooram vachcha roadi meedu chuttu meedu vachche cheppu idi prank kadani andaru game aadutunnam అందరం సరదాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం నేనే మనోడి చెవులో వెళ్ళి ఎవరో ఒకళ్ళని రెచ్చగొట్టని చెప్పిన ఆ యదవ నేనే అండి నాకే నీ చెవులో కూడా చెప్పిరుగా నా చెవుడు ఉన్న దానికి నా చెవుడు ఉన్న దానికి ఈసారి ముందే రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్ చెప్తున్నాం దండ ముడిపడ్డ దండ మిస్ అయినా దండ కరెక్ట్ గా పడపోయినా ఏం జరిగినా మాకు సంబంధం లేదు సో గైస్ రెడీ త్రీ టూ వన్ గో గుడ్ గుడ్ ట్రై మచా సీరియస్లీ హరితమ్మ ఆమని గారు ఉజ్ ద విన్నర్ తప్పకుండా వాళ్ళే చెప్పాలి థాంక్ యూ సో కంగ్రాట్యులేషన్స్ ఆల్్రెడీ ఫస్ట్ గేమ్ ఆడాం ఇట్ సైడ్ ఒక పాయింట్ వచ్చేసింది సో ఇట్ సైడ్ ఒక పాయింట్ వచ్చేసింది కాబట్టి ఇద్దరికి చెర ఒక పాయింట్ వచ్చినట్టు కంగ్రాట్యులేషన్స్ బోత్ ఆఫ్ యు థాంక్ యూ 1 1 పాయింట్ అంటే ఇట్స్ టై సో ఫైనల్ గా మనకి ఒక ఫైట్ జరగాలి సో మీ టీం నుంచి ఎవరు రాబోతున్నారు ఈసారి క్లియర్ గా ఉన్నా గానీ ఏదో మా జడ్జెస్ ఉన్నారు కాబట్టి మా క్యూరియాసిటీ హూ ఇస్ అవినర్స్ యాక్చువల్లీ ఆబ్వియస్లీ ఇంక ఎందుకంటే మూడు హారాలు వేసారు మా పాప ఏమో ఒక్కటి కూడా వేయలేకపోయింది కంగ్రాచులేషన్ ఉప్పు నా టీమ్ ఇక్కడతో ఫస్ట్ గేమ్ టాస్క్ ఫినిష్ అయిపోయింది కంగ్రాచులేషన్ సరితమ్మా మీ టీమ్ సో అర్థమ్మ టీమ్ కి ఒక పాయింట్ వచ్చేసింది 